السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ انگلیاں چٹکانہ یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں انگلیاں چٹکانہ کہتے ہیں یا انگلیاں توڑنا کہتے ہیں کچھ زبانوں میں انگلی پھوڑنا کہتے ہیں تو شریعت کے بارے میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے عام طور پر اگر کوئی انگلی چٹکائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اگر کوئی نماز میں انگلیاں چٹکائے توڑے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے حوالے سے آپ حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے 695 حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں رہو تو اپنی انگلیاں نہ چٹخاؤ دوسری حدیث مبارکہ جو تلمز شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر ہے 385-386 یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جب کوئی اچھی طرح سے وضو کر لے اور وضو کر کے مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے یعنی انگلیاں ڈال کر نہ چٹکھائے نہ توڑے کیونکہ وہ نماز میں ہے تو یہ حدیث مبارکہ مروی ہے اب اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے جو تشریحات فرمائی ہیں وہ آپ سماعت کر لیجئے کہ عام طور پر عام حالات میں انگلیاں چٹکھانہ یعنی پھوڑنا یہ ہمارے علماء کرام ناپسند فرماتے ہیں ہماری شریعت اسے مقروح تنزیحی قرار دیتی ہے مقروح تنزیحی قرار مطلب یہ کہ شریعت ناپسند کرتی ہے اسے اچھا نہیں سمجھتی ہے ہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو بہرحال عام حالات میں بغیر کسی ضرورت کے اگر کوئی انگلیاں پھوڑ رہا ہے تو ہماری شریعت ناپسند کرتی ہے لیکن اس کو گناہ نہیں ملے گا مقروح تنزیح کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شریعت ناپسند کرتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو گناہ نہیں ملے گا ہاں اگر کوئی ضرورت ہے جیسے کہ آدمی بندہ کوئی لکھ رہا تھا تو بہت دیر سے اپنی انگلیاں موڑ کے رکھا ہے تو اب انگلیوں میں تکلیف ہوتی ہے یا اسی طرح کوئی کام کر رہا ہے تھکان ہو گئی ہے تو اس وقت انگلیاں پھوڑ رہا ہے یعنی ضرورت ہے اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے اپنے انگلیاں چٹکھا رہا ہے تو ہمارے علماء کرام اسے مقروح تنزیحی بھی نہیں مانتے ہیں بلکہ اسے ایک مباح عمل مانتے ہیں یعنی اگر کر رہا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور نہیں کرتا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ مباح ہے کرو گے تو نہ گناہ نہ ثواب نہیں کرو گے تو نہ گناہ نہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک مباح عمل ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے سماعت کر لی ہے یعنی بغیر کسی ضرورت کے انگلیاں چٹکھائے تو شریعت مقروح تنزیحی قرار دیتی ہے اور اگر اپنے آرام کے لیے چٹکھا رہا ہے درد تھا تکلیف تھی اور چٹکھا رہا ہے تاکہ آرام مل جائے تو یہ ایک مباح عمل ہے اب رہی بات یہ کہ نماز میں اگر کوئی انگلیاں چٹکھائے تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ فقہ حنفی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھئے نمازوں کے بیان میں مقروح تحریمی کے بیان میں وہاں پہ ہمارے علماء کرام نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ نماز میں انگلیاں چٹخانا یہ مقروح تحریمی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں انگلی پھوڑی چاہے ہاتھوں کی انگلیاں توڑے چٹکھائے یا پیروں کی انگلیاں توڑے چٹکھائے بہرحال اگر انگلیاں چٹکھا رہا ہے نماز کے دوران تو اب اس کی نماز مقروح تحریمی ہوگی یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس انسان پر واجب ہوگا یہ کب حکم ہے جب نماز کے اندر ہو اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی انگلیاں چٹکھاتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری شریعت کا حکم یہی ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں یا پھر نماز کی حالت میں رہیں مسجد کے اندر رہیں تو ایسی جگہوں پر انگلیاں چٹکھانا یہ مقروح تحریمی ہے ایک برا عمل ہے بہرحال اگر کسی نے نماز میں مقروح تحریمی 
انگلیاں چٹخا کے اپنی نماز کو مکروہ تحریمی کر لی ہے تو اب ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے ضروری ہے کہ اس نماز کو وہ دہرائے تو یہ انگلیاں چٹخانے کے حوالے سے ایک سوال تھا تو میں نے سوچا کہ یہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا جائے کیونکہ یہ غلطی ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ہے تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی صحیح معلومات حاصل ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ